নাম্বার 1 চ্যাপ্টার হচ্ছে দা অবজেক্টিভ এন্ড জেনারেল পারপাস অফ ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং এটা চ্যাপ্টার 1 চ্যাপ্টার 2 বলছে কোয়ালিটেটিভ ক্যারেক্টারিস্টিকস অফ ইউজফুল ফাইনান্সিয়াল ইনফরমেশন এটা চ্যাপ্টার 2 চ্যাপ্টার 3 হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এন্ড দা রিপোর্টিং এন্টিটি নাম্বার 4 হচ্ছে দা এলিমেন্ট অফ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টস আমরা জানি যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের এলিমেন্টস কি কি হয় তারপরে নাম্বার 5 হচ্ছে রিকগনিশন এন্ড ডি রিকগনিশন নাম্বার 6 হচ্ছে মেজারমেন্ট নাম্বার 7 হচ্ছে প্রেজেন্টেশন এন্ড ডিসক্লোজার এন্ড নাম্বার 8 হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল এন্ড ক্যাপিটাল মেইনটেনেন্স সো এই যে হেডিং দেখে কারোর কোনো অবজারভেশন আছে যে আসলে কি বলার চেষ্টা করছে বা আপনারা এই বিষয়ে কোনো क्वेश्चन আছে কারোর কোনো जिज्ञासा ना थे एक एक देखी देखें फार्ष्ट फार्ष्ट Objective of the financial reporting. Financial reporting objective फंडिंग बैंक कैपिटल लोकल प्रोडक्टर দেখে যে এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটাকে অ্যানালাইজ করে বোঝা যাচ্ছে যে গোয়িং কনসার্ন নিয়ে क्वेश्चन আছে তখন নিশ্চয়ই ইনভেস্টররা তার টাকা ফেরত চাইবে লেন্ডার যারা বাকি আপনাকে টাকা ধার দিয়েছে তারাও ফেরত টাকা নিয়ে নিতে চাইবে ক্রেডিটররা ক্রেডিট দিবে না সো এই যে টু প্রোভাইড ফাইনান্সিয়াল ইনফরমেশন টু দা টু ইউজফুল ফর দা ইনভেস্টর লেন্ডারস এন্ড আদার ক্রেডিটরস কেন এটা কারা প্রথম হচ্ছে কারা এটা দরকার আর কেন দরকার to take their decision apnake baki dibe ki dibe na apnake bank loan dibe ki dibe na investor ra ki further invest korbe ki korbe na naki investment tule nibe ferot niye nibe naki share sell kore dibe ha ei jinish gulo ashole korbe ki korbe na ei ta ei je je information gulo jene tarai knowledgeable decision dibe sei jinish gulo ki bola hoy financial reporting what to report Economic resources and claims. IFRS conceptual framework के बाला से तले key report कर बे. Economic resources and claims. Resources हमने जानी माने उसे asset और claims माने liability. Change in the ER uh, ERNC uh, from financial statement and other events. ठीक है sir. तार पर उसे financial performance इन्हें additional डस सी पड़ेगे sir. Financial performance reflected by the actual accounting. Financial performance reflect by the past past cash flow. So ultimately, could be generally, what that ball is. I'm not to ISI for this. I know better than go. But just the ball is the chapter one is content key of the conceptual financial uh, conceptual uh, IFRS conceptual framework. So when I'm going to say what I'm going to say, I'm going to say the objective of financial reporting. Our objective is key to provide financial information to the investor, lenders, and other creditors to take. कमार्शियलेशन भाव कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग करते बढ़ना कैश बेसिस करते बढ़ना तो इसके एक्चुअल बेसिस से करते हैं। शुद्ध मात्रों किसी अपना एनजीओ प्लस गवर्नमेंट के किचु किचु जगह अमर देखते पाए जाए कौन हो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आसे किंतु शारा पृथ्वी दे एक्चुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग करते हैं 
আর অ্যাক্রুয়াল বেসিসে অ্যাকাউন্টিং করতে গেলে আসলে আপনাকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হয় বিকজ তখন কিন্তু অ্যাক্রু বাকি যে অনেক সেল হয় বাকি তো অনেক কালেক্ট হয় সেই জায়গাগুলোয় এর আপনার ইনফরমেশনগুলো জেনে অ্যানালাইসিস করে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন্টারপ্রিটেড ইন্টারপ্রিট করে ডিসিশন নিতে হয় যে আমি এখানে ইনভেস্ট করবো কি করবো না কারেন্ট ক্যাশ ফ্লো অ্যান্ড হচ্ছে পাস্ট ক্যাশ ফ্লো এটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করার সুযোগ এখানে আছে নাম্বার টু যেটাকে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা অবজেক্টিভ মতো ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট চ্যাপ্টার ওয়ান দেখতে পারলাম চ্যাপ্টার টু বলা হচ্ছে কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ইউজফুল ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন কি কি কোয়ালিটিভ চরিত্র বা কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স থাকবে অফ ইউজফুল ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন ফার্স্ট একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স আর হচ্ছে এনহ্যান্সিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফান্ডামেন্টাল হচ্ছে যে রিলেভেন্ট হইতে হবে হ্যাঁ রিলেভেন্স হইতে হবে আর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন হইতে হবে আমাকে কেউ একজন আবার একটু ভলেন্টারি হেল্প করেন আপনারা আমাকে বলেন যে এইখানে আমি যে বলছি যে রিলেভেন্স হ্যাঁ আর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন এটা বলতে কি বোঝা যাচ্ছে বলেন তো ফান্ডামেন্টাল কি কি গুণাবলী আছে এই যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং কনসেপচুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট কনসেপচুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্ক অফ ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এটার ভিতরে কি কি জিনিসটা হচ্ছে রিলেভেন্ট এবং ম্যাটেরিয়ালিটি বলতে কি বোঝা যাচ্ছে আর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন বলতে কি বোঝা যাচ্ছে ক্ষমতা রাখে সেটা হলো সেই ইনফরমেশনটাকে আমরা বলবো রেলিভেন্ট আর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন আমরা বলবো সেই ইনফরমেশনটাকে যেটাকে কোনো স্ট্যান্ডার্ড এর এগেনস্ট ভেরিফাই করা যায় খরচকে যদি দেখাই যে আগে আমি একটা আর একটা অন্য লেভেল উদাহরণ দিই যে আমরা জানি যে আমরা সারা বছরের জন্য স্টেশনারি একবার কিনে ফেলি স্টেশনারি কে আমরা কিন্তু দুইভাবে ট্রিট করতে পারি একটা হতে পারে যে আমরা স্টেশনারি কিনে একবারে এটাকে ইনকাম স্টেটমেন্টে খরচ দেখিয়ে দিলাম হ্যাঁ এরপর তো ধরেন একটা আপনার সময় ধরে এটা ইউজ হবে খুব স্বাভাবিক তাই না আবার একটা হইতে পারে না আমি এটাকে এটাকে রিপোর্টিং এ এটাকে আমি ইনিশিয়ালি অ্যাজ এ কারেন্ট অ্যাসেট হিসেবে নেই এবং পরবর্তীকালে কনজামশন দেখাবো এখন কোন কোন অর্গানাইজেশনে যদি কোনোবার এটা দেখায় যে যত রকম আপনার এভরি থ্রি মান্থসে তারা যে ইনভেন্টারি গুলো সরি স্টেশনারি ইনভেন্টারি কিনছে তারা যদি এটাকে সবসময় দেখায় দিয়ে আসা থাকে যে ইনভেন্টারির পার্ট কি থাকে ফিনিশ গুড রবু আইপি ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস তারপর হচ্ছে বেসিক র মেটেরিয়াল প্যাকেজিং র মেটেরিয়াল এবং স্পেয়ার পার্টস এবং স্টেশনারিস এর একটা ইনভেন্টারি যদি থাকে তাহলে এক বছর আমি দেখালাম এটা হচ্ছে ইনভেন্টারি আকারে মানে কারেন্ট আসেট আর এক বছর দেখালাম ফুল কনজামশন এই জায়গায় ইরেলেভেন্ট হয়ে গেল আমি যদি মনে করে থাকি মনে করে থাকি যে আমি আমার তিরিশ হাজার টাকার একটা খরচকে যেটা আমার এক বছরের বেশি এটার থেকে বেনিফিট পাবো এইটাকে এক বছরের বেশি সময় ধরে এটাকে কনজিউম করা যাবে এবং তার ভ্যালু তিরিশ হাজার টাকার উপরে এরকম যদি কোনো জিনিস হয় তাহলে যদি এটাকে আমি অ্যাসেটের জন্য ক্যাপিটালাইজ করে থাকি তাহলে প্রতি বছর ওই থ্রেশোল্ডের ওইটাকে আমি অ্যাসেট হিসেবে ক্যাপিটালাইজ করতে হবে আদারওয়াইজ এটা ইরিলেভেন্স হয়ে যাবে এক বছরে আমি তিরিশ হাজার টাকার জিনিসকে অ্যাসেট দেখিয়েছি আর এক বছর চল্লিশ হাজার টাকাকে দেখিয়েছি আর এক বছর পঁচিশ হাজার টাকাকে দেখিয়েছি তখন কিন্তু এই যে ইরিলেভেন্স হয়ে যাবে কম্পারেবিলিটি থাকবে না তখন কিন্তু সৌন্দর্য থাকবে না আর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন ইজ সিম্পল ইউ নিড টু বি প্রেজেন্ট ইউর বেস্ট আলটিমেট একটা ভিতরে একটা অনেস্টি থাকতে হবে যে আমি যেটা প্রেজেন্ট করছি এটা ফেইথফুলি প্রেজেন্ট করছি এবং এটার মিনিংটা ডিস্টর্টেড না এবং আমার জানা মতে এটা প্রপার প্রেজেন্টেশন হচ্ছে প্রজার প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে সো এটা একটা গেল এটা হচ্ছে বেসিক ফান্ডামেন্টাল কোয়ালিটি রিলেভেন্ট হইতে হবে এবং ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন থাকতে হবে হ্যাঁ এটা একটা ফান্ডামেন্টাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ আপনার হচ্ছে আইএফআরএস ফ্রেমওয়ার্ক এরপরে বলছে যে এনহান্সিং কি কি আছে কম্পেয়ারেবিলিটি এই রিলেভেন্স এর সাথেই কিছুটা যায় কম্পেয়ার কম্পেয়ারেবিলিটি থাকতে হবে যেমন আমরা দেখেন ইপিএস যখন করি 
তখন ইপিএস এর সাথে আমরা বেসিক ইপিএস করি একটা আর একটাকে বলি ডাইলিউটেড ইপিএস কেন বেসিক ইপিএস কেন ডাইলিউটেড ইপিএস করা হচ্ছে কারণ হচ্ছে যে আমরা জানি যে ইপিএস হচ্ছে অর্ডিনারি আউটস্ট্যান্ডিং এভারেজ শেয়ার এর উপরে ইনকামের ভাগ আসে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে ফিউচারে কনভার্টেড হইতে পারে অর্থাৎ যে সব সিকিউরিটিস গুলো হচ্ছে এখন ডেট ন্যাচারে নট ইকুইটি সিকিউরিটি এটা কনভার্ট হইতে পারে সেই কনভার্ট হইতে গেলে হলে নাম্বার অফ শেয়ার বেড়ে যাবে সামনের বছর গুলোতে এইখানে যারা ইনভেস্ট করবে তারা যাতে করে জেনে উইলিং ফুল নোয়িং ফুল ডিসিশন নিতে পারে যেই কারণে কিন্তু ডাইলোটেড ইপিএস করা হয় সো এটা কেন করা হয় বেটার কম্পেয়ারেবিলিটির কারণে তারপরে কি ভেরিফায়াবিলিটি যেটি ওই যে ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন একটা এক্সটেন্ডেড এনহ্যান্সিং কোয়ালিটি যেটি হচ্ছে সোনিয়া ম্যাডাম বলছিলেন যে ভেরিফায়াবিলিটি হতে হবে ভেরিফায়াবিলিটি কি রকম হয় আমরা জানি ভেরিফায়াবিলিটি খুব ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে টপ টু বটম এন্ড বটম টু টপ অর্থাৎ আপনি যদি ব্যালেন্স শিটে যান হ্যাঁ আপনার স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনে যান ওইখানে যদি আপনি একটা অ্যাসেট কে দেখেন অ্যাসেট সেই অ্যাসেটের ওইখানে দেখে আপনি ওইখানে ধরেন আপনি দেখলেন যে এই বছরের অ্যাসেটে এনহ্যান্স হয়েছে অ্যাসেটে অ্যাডিশন হয়েছে হচ্ছে দশ কোটি টাকা আপনি গত বছরের ব্যালেন্স শিট থেকে এই বছরের ব্যালেন্স শিটে চেঞ্জ হয়েছে দশ কোটি টাকা এই যে দশ কোটি টাকা বাড়লো এই দশ কোটি টাকা ট্রেক মানে ট্র্যাকিং করা যাবে এটাকে চেক করা যাবে ক্রস ক্রস চেক করা যাবে তাহলে কি করবেন ওই যে ব্যালেন্স শিটের ফেসে যে চেঞ্জ আসছে এটা দিয়ে আপনি অ্যাসেট শিডিউল চেক করতে পারবেন অ্যাসেট শিট শিডিউল চেক করার পরে আপনি এখান থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স হয়ে লেজার হয়ে ইভেন আপনি জার্নাল গুলো পর্যন্ত দেখতে পারবেন সিমিলারলি জার্নাল টু জার্নালের ইম্প্যাক্ট ব্যালেন্স শিটে দেখা যায় যে একটা জার্নাল হয়েছিল ইম্প্যাক্ট আছে ব্যালেন্স শিটে কোথায় পড়ছে এই ধরনের একটা ভেরিফায়াবিলিটি কজ ভেরিফায়াবিলিটি থাকতে হবে টাইম মিলিনেস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা জানি যে কোম্পানি অ্যাক্টেও বলা আছে যে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নয় মাসের পুরনো নয় মাসের ম্যাক্সিমাম নয় মাসের পুরনো হতে পারবে অর্থাৎ ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ করার নয় মাসের ভিতরে এজিএম করতে হবে যেখানে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে ফ্রম দ্য জেনারেল মেম্বার্স অব দ্য অর্গানাইজেশন অব দ্য কোম্পানি সো এই টাইমলিনেস এখন দুই বছর পরে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্ট করলে এটা টাইমলিনেস এর হবে না এবং এটার কোনো ভ্যালু এটার কোয়ালিটি কমে যাবে আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি থাকতে হবে আমরা জানি একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীতে যখন গুডস অ্যান্ড সার্ভিস নিয়ে কোশ্চেন আসছে তখন দেখা গেছে গুডস গুলো কিন্তু বাউন্ডারি লেস হয়ে গেছে ওপেন ইকোনমি আমরা দেখছি সেই নব্বই এর পর থেকেই এই কথাটা দেখে আসছি তার মানে হচ্ছে আমাদের দেশের আরং এর একটা বাচ্চা কিশোর শিশুর একটা হয়তো একটা আপনার শো পিস সেটা হয়তো হোয়াইট হাউসে আসে আপনি এই নেভান্ন সেটা তো হোয়াইট হাউসে কিন্তু এটা হয়তো ঝুলানো আছে বা ডিসপ্লে করা আছে সো পৃথিবী এখন গ্লোবাল ভিলেজ কিন্তু আমরা দেখি যে সার্ভিসটাও গ্লোবাল ভিলেজ করা দরকার তো যখন সারা পৃথিবীতে এই সার্ভিসটাকে গ্লোবালাইজ করার চেষ্টা করা হলো তখন ব্যারিয়ার আসছে যে এক এক দেশের এডুকেশন এক এক স্ট্যান্ডার্ড যেমন আপনার ডক্টর হিসেবে বাংলাদেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করে যাওয়ার পরে ইংল্যান্ডে যে আবার ডাক্তারি পড়তে হয় পুরোটা না পড়লে একটা সার্টেন অংশ পড়তে হয় বাট যদি বলেন অ্যাকাউন্টেন্ট তাহলে বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টেন্টটা সরাসরি কিন্তু মেম্বারশিপ নিতে পারে অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা ইউএসএ ইউকে ওয়াই বিকজ এখানে আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউনিফাইড হারমোনাইজ এবং ইজি একজন ইজি এবং আন্ডারস্ট্যান্ডেবল অর্থাৎ আগে যে টি ফর্মেট ছিল এরকম করে অ্যাসেট এবং লাইবিলিটি বাম পাশে থাকতে হচ্ছে যে অ্যাসেট এবং ডান পাশে লাইবিলিটি এই যে অ্যাসেট লাইবিলিটি টি ফর্মেট থেকে এসে স্টেটমেন্ট ফর্মেটে আসছে ওয়াই বিকজ এটাতে আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি বাড়ে অর্থাৎ যে ইউজার অব দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দে ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ক্লিয়ারলি এই আন্ডারস্ট্যান্ডেবিলিটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ এনহ্যান্সিং এনহ্যান্সিং কোয়ালিটিভ ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশন সো এটা আমরা বুঝতে পারলাম এরপরে আসেন দ্য নাম্বার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রি চ্যাপ্টার থ্রিতে কি বলা আছে চ্যাপ্টার থ্রিতে বলা আছে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যান্ড রিপোর্টিং এন্টিটি সো স্টেটমেন্ট আমরা জানি রিপোর্টিং রিপোর্টিং হতে পারে স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স অ্যান্ড আদার স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন মানে হচ্ছে ব্যালেন্স শিট যেখানে অ্যাসেট লাইবিলিটি ইকুইটি থাকবে আদার স্টেটমেন্ট অফ কম্পেসিভ 
পারফরম্যান্স সেটা হচ্ছে ইনকাম এবং এক্সপেন্স এন্ড আদার স্টেটমেন্ট থাকবে হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইলিমেন্টস মানে হচ্ছে যে কি কি আপনার রিপোর্টিং এর ডিসক্লোজার গুলো এখানে থাকবে ক্যাশ ফ্লো থাকবে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ওই আদার ইয়ের ভিতরে থাকবে কন্ট্রিবিউশন সরি কন্ট্রিবিউশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রিবিউশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন মানে হচ্ছে আপনার হচ্ছে আমরা যে চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট করি ওইটাকে বলা হয় স্টেটমেন্ট অফ কন্ট্রিবিউশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ফ্রম দ্য ওনার্স অর্থাৎ ওনাররা যখন ক্যাশ ফ্লো ইনজেক্ট করে যখন ক্যাপিটাল দেয় তখন আবার কন্ট্রিবিউশন হয় অর্গানাইজেশনে ফ্রম দ্য ওনার্স পার্ট আর যখন তারা টাকা তুলে নিয়ে যায় তখন এটাকে বলা হয় হচ্ছে তখন এটাকে বলা হয় হচ্ছে মূলত ডিস্ট্রিবিউশন মানে টাকা তুলে নিল ঠিক আছে সো এইটাই হচ্ছে আর অ্যাজামশন অ্যান্ড এস্টিমেট থাকে আমরা জানি যে আমাদের যতগুলো আপনার ইয়ে থাকে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে যে নোটস টু দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমরা বেশ কিছু অ্যাজামশন এস্টিমেট করতে হয় আর রিপোর্টিং পিরিয়ড আমাকে কেউ একজন বলেন তো যে রিপোর্টিং পিরিয়ড বলতে কি বোঝা যায় বা আইএফআরএস বা আইএস এর রিপোর্টিং পিরিয়ড সম্পর্কে কি বলা আছে একাধিকবার করলে কোনো ক্ষতি নাই আমরা জানি যে লিস্টেড কোম্পানি গুলোর হাফ ইয়ারলি কোয়ার্টারলি করতে হয় এটা করতে আর সব কোম্পানির জন্য ইয়ারলি একবার করতেই হবে সো যে ডেটে হচ্ছে আপনার ক্লোজিং হোম এটা রিপোর্টিং ডেট বলে আর যে পিরিয়ডটা ধরেন ফার্স্ট অফ জানুয়ারি থেকে থার্টি থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি অনেক দেশের আছে আমাদের দেশের নর্মালি এমএনসি এবং ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং ছাড়া মোস্ট অফ দ্য লোকাল ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড লোকাল অর্গানাইজেশনে যেটা হয় জুলাই ওয়ান থেকে জুন থার্টি এটা হচ্ছে রিপোর্টিং পিরিয়ড আর what is what is about going concern ei je uh, statement of financial uh, financial statement and reporting entity er bhitore ekta terminology conceptual framework e bola ache ja jeta ke bola hocche going concern what do you mean by going concern ei chapter 3 er under e going concern ekta concept ache ei concept ta ki going concern ta hocche je ekta company koto din sustain korbe mane seta mane seta ke nirdharan kore ar ki eta seta financial reporting er upor depend kore ar ki चलते আর কোন কারণে যদি এমন হয় যে না এটা এক বছরের ভিতরেই বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন এটাকে গোয়িং কনসার্ন বেসিসে এই প্রেজেন্টেশনটা করা যাবে না তখন এটাকে বলতে হবে যে এই অর্গানাইজেশনে গোয়িং কনসার্ন নিয়ে কোশ্চেন আছে অতএব এইটাকে গোয়িং কনসার্ন এর বেসিসে প্রেজেন্টেশন করা যাবে না সো এটাকে বলা হয় গোয়িং কনসার্ন মানে আপনি ফোরসিয়েবল টাইম অর্থাৎ মিনিমাম এক বছর এই অর্গানাইজেশনটা আরো চলবে এটা ফার্ম বিশ্বাস করেন এই বিশ্বাসটার নামই হচ্ছে গোয়িং কনসার্ন কনসেপ্ট अदरवाइज घंटा 10 মিনিটস এর ব্রেক দিব ওই 10 মিনিটস এর এই ভিতরে আমি কনসেপচুয়াল ফ্রেমওয়ার্কটা শেষ করতে চাচ্ছি তারপরে ব্রেক এর পরে এসে আমরা আইএস 1 টা করব সো গোইং কনসার্ন আমরা বুঝতে পারলাম ইজ ভেরি ক্লিয়ার টু অল অফ ইউ আই होप এরপর রিপোর্টিং এন্টিটি রিপোর্টিং এন্টিটি হয় হচ্ছে মূলত সিঙ্গেল কোম্পানি রিপোর্টিং এন্টিটি হয় তারপর পোরশন অফ এন্টিটি হয় পোরশন অফ এন্টিটি বলতে কি বোঝা যায় বলেন তো একটা একটা প্রতিষ্ঠানের পার্শিয়াল কিভাবে করে বলেন তো হ্যাভ ইউ এনি আইডিয়া যে আমি তো জানি সিঙ্গেল কোম্পানির একটা কোম্পানি একটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হবে তো তাহলে পোরশন অফ দা এন্টিটি কি রকম হয় পোরশন অফ এন এন্টিটি একটা কোম্পানির একটা অংশ নিয়ে কিভাবে রিপোর্টিং করে এটা এটা কি বোঝাতে চাচ্ছে কমন সেন্সে কি বলে আমাদের 
ডিফারেন্ট বিজনেস সেগমেন্ট থাকতে পারে একই একই প্রতিষ্ঠানে একদমই একদম পারফেক্ট সেটা হচ্ছে বিজনেস সেগমেন্ট থাকতে পারে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রোডাক্ট অথবা রিজিওনাল সেগমেন্ট থাকতে হবে যে না একটা কোম্পানি বাট এটার তিনটা জায়গা অপারেশন আছে একটা বাংলাদেশ একটা ইন্ডিয়া আর একটা শ্রীলঙ্কা তো এই শ্রীলঙ্কার জন্য একটা বিজনেস সেগমেন্ট বা একটা এন্টিটি মানে যদিও কনসোলিডেট হবে একটা কোম্পানি আন্ডারে তিন দেশে অপারেশন কিন্তু আমরা সেপারেটলি সেগমেন্ট রিপোর্টও করতে পারি সেগমেন্ট রিপোর্টিং এর ফর্মুলা হচ্ছে এটা আমরা দেখবো আইএফআরএস এইটা ক্লিয়ারলি বলা আছে যে কিভাবে এটা করতে হয় তো এটা আমরা দেখলাম আর একটা হয় হচ্ছে কনসোলিডেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে যখন একাধিক কোম্পানি হয় এবং একাধিক কোম্পানির ভিতরে আবার একটা রিলেশনশিপ থাকতে হয় এটাকে বলা হয় প্যারেন্ট অ্যান্ড সাবসিডি রিলেশনশিপ হোয়াট ইজ প্যারেন্ট অ্যান্ড সাবসিডি যখন একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানির কন্ট্রোল ওন করে আগে ছিল হচ্ছে বলা হয়তো যে সিগনিফিকেন্ট ওনারশিপ অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্টের বেশি কিনলেই এটা ধরে নেওয়া হয়তো যে একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানির সাবসিডি হবে এখন বলা হচ্ছে না আপনার এই এটাকে কন্ট্রোল থাকতে হবে কন্ট্রোলের একটা জেনারেল নিয়ম হচ্ছে একটা কোম্পানি আর একটা কোম্পানির কন্ট্রোল আছে বলে বিশ্বাস করা হবে যখন ওই কোম্পানি মোর দেন ফিফটি পার্সেন্ট ওন করবে এইটা একটা প্রাইমারি থ্রেশ হোল্ড যে ফিফটি পার্সেন্টের বেশি এছাড়াও ফর্টি পার্সেন্ট আসে বাট তারপরেও কন্ট্রোল থাকতে পারে যদি দেখা যায় যে লেটসে আমি মনে করেন যে কল্লোল হোল্ডিংস লিমিটেড নামে একটা কোম্পানি আছে আমরা কল্লোল ইন্ডাস্ট্রিজ এর ফর্টি পার্সেন্ট হোল্ড করি কিন্তু কল্লোল ইন্ডাস্ট্রিজ এর আপনার বোর্ডে ইনফ্লুয়েন্স করা কল্লোল ইন্ডাস্ট্রির আপনার বিজনেস ইনভলভ করা সিও নিয়োগ করা সিএফও নিয়োগ করা সমস্ত ক্ষমতাই আছে হচ্ছে আপনার কল্লোল হোল্ডিংস এর তখন কিন্তু এই কল্লোল হোল্ডিংস কে ফিফটি পার্সেন্টের কম থাকার পরেও কিন্তু ইনফ্লুয়েন্স আছে সরি ইনফ্লুয়েন্স না কন্ট্রোল আছে বলা যাবে এবং কন্ট্রোল থাকলে তখন এটাকে কনসুলেট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করা হয় তারপরে আমরা বুঝতে পারলাম এখানে একটা কোম্পানির সিঙ্গেল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রেজেন্টেশন হয় একাধিক কোম্পানির মার্জার মানে মার্জার অথবা কম্বিনেশন করে আমরা একটা কম্বাইন্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করি আর একটা হয় হচ্ছে যেটা হচ্ছে সেগমেন্ট রিপোর্ট অর্থাৎ পার্শিয়াল রিপোর্টিং হয় তো দিস ইজ দ্য নাম্বার থ্রি চ্যাপ্টার নাম্বার ফোন বলা হচ্ছে দ্য এলিমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের এলিমেন্ট আমরা জানি যে স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অর্থাৎ এখানে অ্যাসেট লাইবিলিটি এবং ইকুইটি থাকবে আর ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স হচ্ছে ইনকাম এবং এক্সপেন্স এছাড়া আমরা কি থাকি আমাদের ক্যাশ ফ্রেস স্টেটমেন্ট থাকে ওনার্স চেঞ্জ ইন ওনার্স ইকুইটি থাকে এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার থাকে এরপরে হচ্ছে রিকগনিশন এন্ড ডি রিকগনিশন এখানে অনেকগুলো কথা বলা আছে আমি সিম্প্লিফাইড বলতে চাই রিকগনিশন হচ্ছে এই রিকগনিশনের কথা হচ্ছে ইনক্লুশন অফ অ্যান এলিমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইন দ্য স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অর স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পারফরমেন্স অর্থাৎ কি রিকগনিশন হবে আপনি একটা টাকা দিলেন হ্যাঁ আপনি একটা টাকা দিলেন আমি একটা উদাহরণ দিই তাহলে আমার মনে হয় বুঝতে সুবিধা হবে ধরেন একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা উদাহরণটা এরকম যে আমরা একটা ইয়ে করলাম লেটসে আমরা একটা মেশিনের জন্য চায়নায় অ্যাডভান্স করে আসলাম এইটটি পার্সেন্ট টাকা বা হান্ড্রেড পার্সেন্টই অ্যাডভান্স করেছি চায়না মেশিন কোম্পানি আমাদেরকে ওইভাবে ট্রাস্ট করে না সো আমাদেরকে বললো যে আপনার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাডভান্স করেন যদিও বাংলাদেশ সেন্ট্রাল ব্যাংকের এই হান্ড্রেড পার্সেন্ট এলসি মার্জিন ফুল দেয়া যায় না ফুল অ্যাডভান্স করা যায় না ধরলাম তর্কের খাতির এটা করা গেল এখন আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাকা পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে আসছি এখন আমি আমি আমার অফিসে এসে আমি কি এই পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে আসছি এইটা কি কি আমি রিকগনিশন করতে পারবো অ্যাজ এ অ্যাসেট অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট বলেন তো অ্যাজ অ্যান অ্যাসেট হিসেবে কি রিকগনাইজ করা যাবে কি যাবে না যাবে না যাবে না কেন যাবে কন্ট্রোল নাই কন্ট্রোল নাই यस यस এটা হচ্ছে বলা আছে আইএফআরএস 15 এ যে আপনি সেল করতে গেলে শুধুমাত্র যে আপনার টাকা অ্যাডভান্স করলেই হবে না ওইখানে রিকগনিশনের ক্রাইটেরিয়া আছে এবং সেই রিকগনিশন ক্রাইটেরিয়ার ভিতর অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া তার ভিতর কন্ট্রোল একটা ইস্যু ফিজিক্যাল মানে হ্যান্ড ওভার অফ রিস্ক এন্ড রিওয়ার্ড একটা ইস্যু সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আসলে আপনার ফিজিক্যালি আপনি জিনিসটা বুঝে পেয়েছেন কিনা রিস্ক টাইট নষ্ট হলে ওই একটা সিম্পল কোশ্চেন যদি আমি টাকা অ্যাডভান্স করে আসছি মেশিনটা রয়ে গেছে সেই মেশিন সাপ্লায়ার অথবা ম্যানুফ্যাকচারের ফ্যাক্টরিতে এখন যদি কোনো কারণে আলা না করুক ওখানে যদি আগুন ধরে যায় তাহলে সেই আগুনের দায় দায়িত্ব আপনার ঘরে পড়বে না পড়বে হচ্ছে ওই মেশিন ম্যানুফ্যাকচারার বা সেলারের সো স্বাভাবিকভাবে আপনি রিকগনিশন করবেন না রিকগনিশন করার জন্য কিছু ক্রাইটেরিয়া আছে তেমনি
আমি যখনই এটা হচ্ছে যে ইয়ে পাবেন টাকাও পাবেন আবার প্রোডাক্ট ডেলিভারি করে দিবেন ফিজিক্যালি হ্যান্ড ওভার হবে তখনই এটাকে রেভিনিউ রিকগনাইজ হবে সো ডি রিকগনেশন উল্টা যেমন ধর একটা মেশিন কিনলেন বা একটা অ্যাসেট কিনলেন এরপরে ইউজ করে এটা যখন জিরো হয়ে যাবে তখন এটাকে ডি রিকগনেশন করা যাবে ঠিক আছে এটাকে ডি রিকগনেশন করা যাবে সো আমরা এটা খুব কঠিন কিছু না আচ্ছা মেজারমেন্টটা কি বলা হচ্ছে মেজারমেন্ট হচ্ছে মেজারমেন্ট বেসিস সিলেক্ট দ্য মেথোডোলজি অফ মেজারিং দ্য এলিমেন্টস অফ এফ এস কি কি একটা হচ্ছে যে হিস্টোরিক্যাল কস্ট ট্রান্সফার প্রাইসিং এ হয় আর একটা হয় কারেন্ট ভ্যালু কারেন্ট ভ্যালু কে বলা হয় হচ্ছে ফেয়ার ভ্যালু ভ্যালু ইন ইউজ অর কারেন্ট কস্ট এইটাকে আপনার সোজা কথা আমি এইটাই মেজারমেন্টের একটা পয়েন্ট বলি সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট দুই রকম দুই রকম হয় মূলত মূলত ব্রড অ্যাক্সেস দুই রকম হয় একটা ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট একটা সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট আর সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের ডিফারেন্সটা কি যখন আমি একটা অ্যাসেট কিনি সেই অ্যাসেটটা কেনার পরে এর সংশ্লিষ্ট সমস্ত ইনস্টলেশন কমিশনিং ইরেকশন এই খরচ এবং এর যে মেশিন থেকে ডেলিভারি খরচ সহ যে খরচটা হয় এটাকে আমরা বলি হচ্ছে ইনিশিয়াল মেজারমেন্ট পরবর্তীকালে বছর শেষে এসে এটাকে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হয় নতুন করে কোন এডিশন হয়েছে কিনা অ্যাসেটে এডিশন হয়েছে কিনা এইগুলো দেখা হয় এইগুলোকে বলা হয় হচ্ছে সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্ট এখন এই সাবসিকুয়েন্ট মেজারমেন্টের সময় এসে আমরা ফেয়ার ভ্যালুতেও করতে পারি কস্ট ভ্যালুতেও করতে পারি এটাকে বলা হয় আই এস সিক্সটিনে বলা হচ্ছে কস্ট মডেল আর রেভিউলেশন মডেল এটা আমরা সামনে দেখব এটা খুব জটিল কিছু না আপনারা জানেন যে এটা আসলে এই মডেলটা চেঞ্জ হয় এখানে ফেয়ার ভ্যালু ভ্যালু নিউজ বলা হচ্ছে ভ্যালু নিউজ মানে হচ্ছে এটা ইউজ করে ভবিষ্যতে কত টাকা পাবো এটা ইম্পেয়ারমেন্ট যখন আমরা করি আই এস থার্টি সিক্স যিনি দেখাবেন ওইখানে এটা দেখাবেন যদি কোনো কারণে এটা উনি ডিটেইল না দেখেন আই উইল আই উইল ট্রাই টু শেয়ার সেটা হচ্ছে আই এস থার্টি সিক্স এ বলা হয় ইম্পেয়ারমেন্ট ইম্পেয়ারমেন্টের সময় আমরা দেখতে হয় যে একটা অ্যাসেটের কত হিস্ট্রিক হিস্ট্রিক্যাল কস্ট বা রিভলিউশন ভ্যালুতে কয়েক টাকা কস্ট একটা অ্যাসেটের দাম ধরে ধরলাম একশো টাকা এখন এইখানে এসে দেখব যে এই এই মেশিনটা বাজারে বাজারে বিক্রি করতে গেলে কয় টাকা পাবো যেটাকে ফেয়ার ভ্যালু বলে হ্যাঁ ফেয়ার ভ্যালু হচ্ছে আপনার লেস সেলিং এক্সপেন্ডিচার মানে এটা বিক্রি করতে কয় টাকা খরচ হবে এটা বাদ দিয়ে যে টাকাটা সেটাকে ফেয়ার ভ্যালু আর একটা ভ্যালু ইন ইউজ ভ্যালু ইন ইউজ মানে হচ্ছে এই মেশিন ইউজ করে ভবিষ্যতে যত টাকা পাবেন সেইটাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু করে যে অ্যামাউন্ট আসবে সেটা ভ্যালু ইন ইউজ বলে সো ভ্যালু ইন ইউজ এবং ফেয়ার ভ্যালু ফেয়ার ভ্যালু এই দুটোর ভিতর বড়টার সাথে কম্পেয়ার করতে হবে আপনার আপনার বুক ভ্যালুতে কত টাকা আছে যদি দেখা যায় বুক ভ্যালুতে একশো টাকা আর ভ্যালু ইন ইউজ অথবা ফেয়ার ভ্যালুতে আশি টাকা আসছে তাহলে বুঝতে হবে যে আপনার অ্যাসেটটা একশো টাকা ক্যারিং ভ্যালু দেখালেও এটা ক্যারিং ভ্যালু একশো টাকা নাই এটার বিশ টাকা কমে গেছে তখন এই বিশ টাকাকে ইম্পেয়ারমেন্ট চার্জ করতে হবে ইম্পেয়ারমেন্ট লস এটা আমরা আই এস থার্টি সিক্সে দেখবো বাস বাট জাস্ট একটা ওভার ওভার একটা ইয়ে দিলাম এরপরে নাম্বার সেভেন প্রেজেন্টেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন রেকর্ড সেটা হচ্ছে আপনার ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে গ্রুপ কোম্পানি অথবা সেপারেট কোম্পানি এটা বলতে হবে আর আপনার ইফেক্টিভ আপনার যে ডিসক্লোজারে আমরা জানি যে আপনার খুব ঠু ডিটেইলও করা যাবে না আবার খুব শর্টও করা যাবে না স্ট্যান্ডার্ড ফর্মেটে আপনার স্টেটমেন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন অথবা ব্যালেন্স শিট করতে হবে এবং সেই প্রেজেন্টেশনের সঙ্গে থাকবে হচ্ছে স্টেটমেন্ট অফ কম্পিটেন্সি অ্যান্ড আদার ইনকাম স্টেটমেন্ট অফ চেঞ্জ ইন ইকুইটি স্টেটমেন্ট অফ ক্যাশ ফ্লো এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডিসক্লোজার থাকবে সো এই বিষয়গুলো এখানে বলা আছে যে ইফেক্টিভ এটা এবং প্রপারলি যাতে করে আপনার স্টেটমেন্টের ইউজাররা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইউজাররা যেন প্রপারলি বুঝতে পারে এটা কিন্তু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন যাতে হয় এমন হচ্ছে যে আপনি একটা জিনিস করে রাখলেন এটা আপনার ইনভেস্টররা বুঝতে পারছেন না এটা হবে না অ্যান্ড লাস্ট কনসেপ্ট বিফোর ব্রেক এটা হচ্ছে যে এই কনসেপ্টাল ফ্রেমওয়ার্কের লাস্ট ইয়ার এটাকে বলা হয় হচ্ছে কনসেপ্ট অফ একটু এটা সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন এটাকে বলা হচ্ছে কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স সোজা কথা হচ্ছে এটাকে এক লাইনে বুঝাই দিই সেটা হচ্ছে দুই ধরনের ক্যাপিটাল থাকে একটাকে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল বলে একটা ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল বলে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল হচ্ছে এটা নমিনাল মনিটারি ইউনিটি হয় যেমন আপনি অ্যাসেটের ভ্যালু হ্যাঁ আর ফিজিক্যাল হচ্ছে আপনার মেশিনের প্রোডাকশনের ক্যাপাসিটি সো ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স এর সোজা কথা হচ্ছে বছর শেষে আপনার ওনাররা যদি আপনাকে একশো টাকা দেয় তাহলে বছর শেষে একশো টাকা ব্যবসা করে নিশ্
বছর শেষে মিনিমাম একশো সাত আট টাকা হইতে হবে সো এই যে মনিটারি ইউনিটে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট করার পরে আপনি যদি বলতে পারেন যে আমার একশো টাকার জিনিসটা এখন ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড ভ্যালু একশো সাত টাকা অতএব আমার এই অর্গানাইজেশনের ক্যাপিটাল অর্থাৎ এই অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক একশো ষাট টাকার বেশি আছে একশো দশ বিশ পনেরো এই যে আপনি লস করলেন না আপনার ক্যাপিটালটাকে ইনটেক রাখলেন ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল এইটাকে বলা হয় কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স এটা গেল ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল কি ফিজিক্যাল হচ্ছে প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি লেটস এ ধরেন একটা মেশিন প্রডিউস করতে পারে হ্যাঁ একটা মেশিন প্রডিউস করার ক্ষমতা আছে মনে করেন যে হচ্ছে একশো ইউনিট বছরের শুরুতে বছরের শেষে যদি একশো দশ ইউনিট হয় অথবা মিনিমাম একশোই থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে ইউ ক্যান মেনটেন ইউর ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল আদারওয়াইজ যেটা হবে যে দেখা যাবে যে হচ্ছে যে আপনি ইয়ে করছেন আপনি এই যেটাকে বলা হয় হচ্ছে যে আপনি ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল মেনটেন করতে পারেন নি আপনার মেশিনের ক্যাপাসিটি ছিল একশো ইউনিট পার ডে এটা হয়ে গেছে সত্তর ইউনিট পার ডে এটার মানে হচ্ছে আপনি আপনার ফিজিক্যাল ক্যাপাসিটিটা মেনটেন করতে পারেন নাই আর ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপাসিটি তো বললামই যে আপনার নেটওয়ার্কটা বছরের শুশে শুরু এবং বছরের শেষে সো এই ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স কনসেপ্টটা একটু জটিল বলে মনে হয় বাট আমি সিম্প্লিফাইড করে দিলাম কারণ ক্যাপিটাল অ্যান্ড ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স কে দুইটা ভাগে ভাগ করলাম কনসেপ্ট অফ ক্যাপিটাল একটা ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল একটা ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল সোজা কথা ওনাদের বছরের শুরুতে যদি নেটওয়ার্ক একশো টাকা থাকে তাহলে বছরের শেষে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্ট হওয়ার পর জন্য এটা একশো টাকার উপরেই থাকে সেটাকে ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপিটাল মেনটেন্যান্স বলা আর ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে বছরের শুরুতে আপনার ওভারঅল মেশিনের প্রোডাক্টিভ ক্যাপাসিটি যদি একশো হয় বছর শেষে এটা একশো এক দুই একশো পাঁচ দুইশো হইতে হবে কিন্তু নিরানব্বই পঁচানব্বই বা আশি হইতে পারবে না তাহলে বলা হবে যে আপনি ক্যাপিটাল ফিজিক্যাল ক্যাপিটাল মেনটেন করতে পারেন নাই সো দিজ আর দা টু ডেজ মানে প্রথম সেশন আমাদের ব্রেকের আগের সেশন সো কোনো কোশ্চেন যদি থাকে প্লিজ ইউ আর ফ্রি টু আস তারপরে যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আনসার করে আমরা দশ মিনিট একটা ব্রেকে যাব প্লিজ फिलते टोटल फ्रम दिस मेन इनफ्लो टे प्रेजेंट भू करते टाइम मानी यूज कर थैंक
Hello. फुलमेंटेड Uh, all or most of the companies. Noita, uh, uh, Noita domain as a Noita country as a Jader of the IFRSO implemented as a Ebong uh, national standard as a IFRSO move for Che Barota as a country, Jacane jurisdiction, Jacane of the Baro jurisdiction permit all or most of the companies to use IFRS. Mandatory application Nike into Ekane Bola as a you can use permit the asset. टोटल कंट्रीजिटीटीटीबल्पान सारा पृथ्वी इमेशन एक तथ्य और एन मैं तो चले जाब आई एस वन आगे जस्ट एक तथ्य दिए रखी अपन से बांगलेश चुराशी साल थे अपना फुल आई एफ आर एस अपना इमप्लीमेंटेशन करदेश रेगुलेटरिजेंसि 
who are responsible to setting standard setting, financial reporting, monitoring, auditing, practice review of the financial reporting of public interest entities in Bangladesh. What is public interest entity? It act a question. A question answer is simplified with the day. Shit out say, Ami acta company called Lamb, Ami acta proprietorship farm shuru called Lamb, Ami kuno bank loan nai nai, Ami public stock market listed kuri nai, Kuno uh, Amar kuno rokom kuno public uh, involvement nai. Tahole kintu Ami, I am not a public interest entity, but I am bank loan near Chi, Ottawa Amar securities stock market listed. Tahole Amra acta public interest entity hobo. So, it's a website uh, frcbd.org. Financial reporting uh, council to toiri kora hoche financial reporting act under it. Ah, uh, Bangladesh has adopted IFRS standard. All IFRS standard uh, adopt kore chhe. Acha, uh, ei jinish kila amra jani. Ah, uh, bola hoche je are or all the domestic companies whose uh, security stated in the public market either record or permit. Yes, Bangladesh listed company will must you have to maintain the IFRS. If yes, uh, 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 IFRS required or permitted, IFRS is permitted or required. On exact, I think when Jami, we can have the Kachilam, the Kisukusu country, the permitted AJ, a kind of permitted. She does a Barota country, the permitted but not required. Bangladesh context with the eighty seven percent of the Rase, Amarakin to Amadeke Kurti Hobe, Amade. আরেকটা তথ্য বলি সেটা হচ্ছে সারা পৃথিবীর হুম সারা পৃথিবীর 27000 লিস্টেড কোম্পানি আইএফএলএস অ্যাডাপ্ট করা এবং সারা পৃথিবীতে 88 টা স্টক এক্সচেঞ্জ আছে যেখানে 27000 সিকিউরিটিস লিস্টেড কোম্পানি যারা মাস্টলি মাস্ট আইএফএলএস ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে সো এই জিনিসগুলো আমরা জাস্ট তথ্য আকারে জেনে রাখলাম ফর দা ব্যাকগ্রাউন্ড Background Akar Generaklam, so it Ambra declare Akon Ambra, Chulejabo, so far to the Ekanakuno question Take is good. Adu the question Natake, Tahole Ambra, Chulejabo Chamade Yete Amade Ambra Chulejabo Chetahole, I S one. Any question? Sir, I'm a question. I say, can a public interest entity from book a FRC act a circular correse? Yeah, circular town of share public interest entity to both the double to say pass Kuritaka turnover last financial year. Ottoba thin Kuritaka need a set, Ottoba shareholder security loan to the Akuritaka Taki. It's a circular to Corse, Agarimar the other beach. Exactly, exactly. Right. So, only the public interest entity to area barrier. Thank you. Hey, 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 public interest entity, Jetty Otsa, the common perception Jetta in Bola, Muniak of Session Gula Bolta person, the Pasquita Katanova, Tinquita Cassette, Ottobac Quitaka Bank Loan. So, Amar Oginiste and Bulicilam, the Jetta Jeshop organization at Toto, among the other bank loan nine, Tadar Ketosule, the Mundar at a proprietor should Toto farm, and a Bangladesh on equal a farm, you come digbin. They are not required to present uh, their finance, but it's a limited company bank loan as a pasquita ka turnover. So it a thresholda is very rational. Jodio uh Ami Dekechi J Daka uh Chamber Tike Bong uh SME Foundation Tike Bolo Chilo J AJ FRC J Pi Mani FRC J upne the definition bull and pasquita ka turnover thin quita ka asset back quita ka loan. It take it to up corajuno boro corajuno jatekore. एक तो छोटो कंपनी गुलो रिलैक्स पाए एवं ये जे पब्लिक इंटरेस्ट एंट्री जब कौन आईएफएस पर ऐसी में चला आज भें तो कौन किंतु आवार नो तुम कोई डिफाइन हो भें होय तो आरेक तो थिशोल टा बड़ो करे बड़ो कंपनी गुलो के के रखा हो भें मेन आईएफएस है आ छोटो कंपनी गुलो रखा हो भें आईएफएस पर � তাহলে আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের আইএস 1 এ হ্যাঁ আইএস 1 এ চলে যাব মেইন টপিকসে আমরা এখন চলে যাব 